বাদে হচ্ছে পনেরো বারোটা গুড মর্নিং এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বঙ্গ পারফিউম এখন আমরা যাবো হচ্ছে সকাল সকাল রেডি হয়েছি কারণ এখন যাবো হচ্ছে বাজারে কারণ বাড়িতে কোনো সবজি নেই আর কালকে মোটামুটি আমরা ইস্কন ঘুরে আর বাজারে যাওয়ার টাইম পাইনি তো এখন যাবো বাজার থেকে আলু আনবো আজকে দুপুরবেলায় ইচ্ছে আছে লাউয়ের ডাল করা তাই জন্য লাউ আনতে হবে তুই দিলি চালটা বুদ্ধি কাটিয়ে বেশি হবে এই সকাল সকাল সবে কিন্তু নিজেও বেরোতে পারতো আমাকে নিয়ে বেরোবে যাতে আমি রোজটাকে মানে ও কেন একটা রোজ হজম করবো আমাকেও যাতে করতে হয় ওদিকে কি আছে মানে সবজি তো মান্ডি তো ওদিকে মান্ডি এখন বলেছে নাকি ও এইখানে মোটামুটি এইভাবে এইভাবে সবজি বিক্রি হয় আমাদের ওখানে নিয়ে ডাম করে বসে পোহাটা এনেছি এর আগে তো এম টি আর এর খাট্টা মিট্টা পোহাটা খেতাম তো এটা এনেছি এটা এবার ট্রাই করব এবার আমি আর সবাই দুজনে মিলে আধা আধা খাবো তো ব্যাপারটা হচ্ছে খাট্টা মিঠা পোহাটা বেশ আমার ভালো লাগে বাট এটা কেমন হবে সেটা কোনো আইডিয়া নেই বুঝলি তারপরে কি লেখা আছে আছে তাই তো পড়বো কি ভালো করে ইয়ে করে ইয়ে করে মানে মাখিয়ে তারপরে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে ঢাকা দে ঢাকা দে মাটিতে ফেললি কেন সৌভিক রান্না বান্না শুরু করে দিয়েছে আরো ডাল কেন নিচ্ছে সৌভিক এত ডাল এখানে অলরেডি এত ডাল আবার সারা পাড়ার লোক খেতে পারবে না তো এখানে আজকে মাছের ডিম নেচ্ছে কালকে যে ডিমটা আধা ভাজা করে রেখেছি ওটা ভাজলাম আলু ভাজলাম ডিমের ঝোল হবে এখানে ডাল হবে আজকে লাউ এনেছি লাউ দিয়ে ডাল হবে ওইটা না ওটা রেখে দেবো ওইটা দিয়ে ও একই তো ব্যাপার লাউ তো লাউই হয় আর এখানে চিংড়ি আছে চিংড়ি ভাজা আজকে ডিমের বড়ার যে ঝোলটা হচ্ছে সব আমরা সিদ্ধ খাবো পূজা না কষিয়ে এর মধ্যে এই জলটার মধ্যে কাঁচা পেঁয়াজ আছে কাঁচা মশলা আছে সমস্ত কিছু জলের মধ্যে দিয়ে পূজা ফুটাচ্ছে 
কেন জানি না আজকে মনে হয়েছে ফোড়ন দিয়ে ডাইরেক্ট আমরা জল দেব ফোড়ন দিয়ে জল দেব তার মধ্যে আমরা সব এবার আমি রান্না আদা আদা বাটা জলের মধ্যে দিয়ে ফুটছে ডালটা হেভি লাগছে দেখতে আর এখানে কালকে আমার একটা পাবদা মাছ ছিল যেটা রাতে খাওয়া হয়নি ওটাও বার করেছি আর এর ব্যাটারি পাল্টে ওর ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে স্কুটির ব্যাটারি ফুল বাট ওর ব্যাটারি ডাউন চিংড়ি মাছ গুলো নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি ওটা ভেজে নেব ভেজে এবার খেতে বসবো কারণ সকালে আজকে কিছু খাওয়া হয়নি হ্যাঁ আজকে বহুদিন বাদে ভাতে উচ্ছে সেদ্ধ উচ্ছে না তো করলা সেদ্ধ দেওয়া হয়েছে ভাতে মিক্স করছি বলে যা খুশি আমার খুব ভালো লাগে খেতে হালকা করে নুন মাখিয়ে তুই তো ভাতে মেখে খাস ভাতে মাখলে তেতো লাগে শুধু একটু খানিক নুন মাখিয়ে মুখে দিবি দেখবি মোমোর ভেতর যেরকম জুসি করলার ভেতর সেরকম জুসি থাকে একটু নুন দে বেশ 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 একটু খানিক নুন মাখাও মানে আমি অ্যাকচুয়ালি উচ্ছে এই উচ্ছে বা করলা যাই হোক না কেন এই ভাতে মেখে বা পূজা ওই আলু দিয়ে মেখে খায় আলু সেদ্ধর সাথে আমি একদম ওগুলো খেতে পারি আমি ওগুলো একদম খেতে পারি না আমার শুধু খেতেই ভালো লাগে ওটা করলেই মনে হয় সাতটা চলে গেছে শুধু তেতোটা করে আছে এরকম খায় বললে এরকম কথা বলে তেতো তেতো আর পূজা গুনে গুনে আজকে চিংড়ি মাছ ভাগ করেছে তাও আমার পাতে বেশি ওকে ছটা দিয়েছি আমি পাঁচটা দিয়েছি কাকিমার রেসিপি ভালো তো হবেই আমি বুঝতে পারছিলাম না ফোরন কি দেবো তারপর কাকিমাকে ফোন করেছি করে জিজ্ঞেস করেছি এই ডিমের ভরা ঝোলটা আমি ভয় ভয় একটুখানি নিয়ে অল্প একটু ভাত মেখেছিলাম কিন্তু যেরকম ভয়টা পেয়েছিলাম অতটা বাজে হয়নি মানে অতটা বাজে তো দূরের কথা অনেকটা ভালোই হয়েছে বললাম না আমার হাতেই জাদু আছে যা করব সেটাই মা অন্নপূর্ণার মতো ভালো হবে পূজার হাতের জাদু হুম কাজবার শেষ উইকেন্ড শুরু আর রেগুলার আমার সৌভিকের জিমে যাওয়া নিয়ে এত গোতাতে হয় যে আমার জিমে যাওয়ার এনার্জি ড্রেন আউট হয়ে যায় কি না না চল চল কোন আর জিমে যাওয়ার আগে কি খেয়ে জিমে যায় লোকে মিষ্টি খেয়ে লাড্ডু খেয়ে জিমে যায় বেসনের লাড্ডু হুম বেসনের লাড্ডুতে কি মিষ্টি নেই হেলদি হুম জিমে আসতে চাই না কারণ তিনটে দুটো কারণ লোকে জিম করে যাতে শরীরের সমস্ত প্রবলেম দূর হয়ে যায় আর এ জিম করে এসে ওষুধ খায় ইনো খায় মানে কেন ইয়ে খা জল খা বেশি করে কমে আবে 
আর কারো পৌষ মাস তো কারো সর্বনাশ জিম করে এসছি ফ্যানটা খারাপ হয়ে গেছে কিনা কে জানে প্যান প্যান করে ঘুরছে আর এদিকে যা ওয়েদারের অবস্থা আজকে দুপুরবেলা ছাদে জামা কাপড় কাঁচা হয়েছিল সেগুলো গিয়ে আমি আগে তুলে রেখে এসেছি নাহলে আমি ফিরতে ফিরতে যদি ভিজে যায় অবস্থা খারাপ আজকে বেশ ভালো ওয়েদারটা বল বৃষ্টি বৃষ্টি নামবে ওই গন্ধটাই মিস করছে আবার গন্ধটা চিপ থেকে বেরিয়ে ওই গন্ধটা পেয়েছিলাম বলতে আমি বাড়ি ফেরার এনার্জি পেয়েছিলাম এখন শুধু গোবরের গন্ধ কালকে এই রাস্তাতেই মাংসের গন্ধ বেরোচ্ছিল একটা বাড়ি থেকে এমন মাংসের গন্ধ বেরিয়েছে মাংস না কি এটা সবাই ভেজিটেরিয়ান মাংস না আমাদের ওখানে রোববারের লোকের বাড়ি থেকে ওরকম গন্ধ বেরোয় সবই দাঁড়িয়ে গেছে আমি বুঝতে পেরেছি কারণ এই খরদা তো এরকম করে কোথাও বাড়ির সামনে গন্ধ সুন্দর গন্ধ হলে দাঁড়িয়ে যায় এখানে এতগুলো আছে যে আমরা বুঝতে পারছি না কোনটাতে যাব তো ডিসাইড তো করলাম আমরা এটাই যাব হুক এইটা হচ্ছে আজকে কমপ্লিমেন্টারি আমাদের নেক্সট অর্ডার হচ্ছে ক্রিস্পি কর্ন এখানে ক্রিস্পি সুইট কর্ন আছে আর আগের অর্ডার শেষ করতে পারিনি সেগুলো এখানে রয়েছে আর এখানে পূজার জন্য একটা ভূমিকা নেওয়া হয়েছে আমি বলেছি একটা অব্দি খোলা থাকে এন্তার টাইম আছে কি আমি শুনলাম টেকনো নেচে নিলে কি হতো বাড়িতে গিয়ে কন্টিনিউ করছি মানে শেষই করবো আজকে তিনটা মোটামুটি এখানেই শেষ করতে হবে আর কোনো কিছু করার অবস্থায় নেই বাড়িতে গিয়ে শুয়েই পড়বো তো আবার বাড়িতে গিয়ে দেখা করছি হ্যাঁ তা ঠিক গোটা বিল্ডিং এ অত মানে বাকি রুম গুলো মিলিয়ে অত জুতো নেই যত আমাদের দরজার সামনে আমি যখন বাথরুমে গেছিলাম তখন দেখেছিলাম ওই এইভাবে শুয়ে আছে আমি বলে ঠলে গেছিলাম যে সোজা হয়ে শো এসে দেখলাম কপাল ভালো জায়গা নিয়ে শুয়েছে তো মোটামুটি ঘুমের দেশে চলে গেছে তো এবার আমি আস্তে আস্তে শুয়ে পড়বো আর আজকের ব্লগটা মোটামুটি এখানেই শেষ করছি আজকের দিনটা একটু অন্যরকম ছিল আমরা সাধারণত সন্ধেগুলো বা উইকেন্ডগুলো যেরকম কাটে আজকে একটু ডিফারেন্স ছিল বাট কখনো কখনো একটু এই এই ডিফারেন্সিয়েশনটা দরকার লাইফে কেননা একঘেমিটা কাটে 
তো আজকে বেশ এনজয় করেছি আমি নাচটা চত ইয়ে করি না কিন্তু পূজা উত্তাল নেচে হচ্ছে ওখানে গোটা রাস্তায় আস্তে আস্তে অটোতে মাথা খারাপ করে দিয়েছে আমার কেন ওকে একটা অব্দি আমি রাখিনি বাট যাই হোক যতই যাই হোক এখানে আমার লোকজন নেই বাড়ির লোকজন মানে আমরা দুজন ছাড়া আমাদের কেউ নেই বলতে গেলে তো সেই জন্য সামহাও গিয়ে সেফ ফিল হয়নি ব্যাপারটা যে একটা অব্দি থাকা এনিওয়ে তো আজকের দিনটা এখানেই শেষ করছি ব্লগটাও এখানেই শেষ করছি দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগ যদি কিছু ভালো লেগে থাকে ডু লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস যদি এরকম মানে কন্টেন্টলেস ব্লগ যদি দেখতে চাও আরও তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে পারো আর নোটিফিকেশানটা অন করে দিতে পারো অনেক কিছু বলে ফেললাম এগুলো বলার অভ্যাস নেই তাও বলে ফেললাম এগুলোর সঙ্গে তো পুজোই ব্লগ শেষ করে কিন্তু আজকে ব্লগ শেষ করার অবস্থায় নেই যাই হোক তো এখানেই শেষ টাটা দেখা হবে কালকে কালকে মোটামুটি ঘুম থেকে উঠতে উঠতে দুপুর হয়ে যাবে তার কারণ এখন আমার কিছু কাজকর্ম রয়েছে কিছু পড়াশোনার কাজও রয়েছে কিছু অনির্বাণ ফোন অনির্বাণের সাথে একটা কল রয়েছে সেখানে কিছু পড়াশোনা নিয়ে কিছু কাজকর্ম মানে কথাবার্তা রয়েছে তার কারণ সত্যি কথা বলতে আগের দিনও বলছিলাম আমি হয়তো যে এইচআর ডিপার্টমেন্টে থাকতে আর ভালো লাগছে না মানে অ্যাজ এ টেকনোলজি মানে টেকনিক্যাল পারসন ডেভেলপার এইচআর ডিপার্টমেন্টে ইনাফ চ্যালেঞ্জিং লাগছে না তো সেই জন্য সেটাও চেঞ্জ করার কথা ভাবছি প্লাস কলকাতা থেকে এত দূরে থাকা মানে সামহাও সেই মুহূর্তে পসিবেল হলেও পসিবেল বাট ফিজিবেল না মানে এই কদিনে এই আট মাসে বাবার বয়স আট বছর বেড়ে গেছে ওদিকে আমার অবস্থা খারাপ মানে ফ্যামিলির সবাই ওখানে প্রচন্ডভাবে আমাদের ওপর মানে জানি না ওরা আমাদের ওপর ডিপেন্ডেন্ট নাকি আমরা ওদেরকে সামনে দেখার জন্য মানে আমরাই ডিপেন্ডেন্ট সেটা এখন ডিফাইন করছি না বাট মনে হয় কলকাতা ফিরে যাওয়াটা খুব জরুরি তো সেই জন্য আমি সুইচ করার কথা ভাবছি জানি না তার জন্য প্রচুর পড়াশোনা আছে প্রচুর আবার চাপ নিতে হবে জানি না কি করে উঠতে পারবো বাট আজকে এই ব্র্যান্ডটা ইউআই ব্র্যান্ডটা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে তার জন্য আমি খুব থ্যাঙ্কফুল বাট আমার জন্য হয়তো সুটেবেল হচ্ছে না এই মুহূর্তে তো সেই সমস্ত কিছু এখন রয়েছে এগুলো করে সুতো সুতো আমার মোটামুটি দুটো আড়াইটে তো বাজবেই তো কালকের ব্লগ শুরু হতে হতে বেলা সাত বারোটা সাড়ে বারোটা উই ওখান থেকে মিট মিট করে চেয়েছে কিছু বলবি যাই হোক তো অন্যান্য দিন রাত্রিবেলা সাধারণত ব্লগ শেষ করার পর পূজার একটা কাজ থাকে যে এই ফাইলগুলোকে ল্যাপটপে ট্রান্সফার করা সেগুলো আজকে পসিবেল না কালকেই হবে তো আজকের মতো গুড নাইট দেখা হবে তোমাদের সাথে কালকে দুপুরবেলার পর টাটা